Sitten on Mika Tostilta. Tuota... Mä lupaan kyllä näyttää, miten niin Space Scapeillä tehdään äh, hiuksien tyylinen brussi Photoshopi. Niin sellaista ei ehkä mitään sun nauhoitella. Ja tuota... Se... Minkä takia mä... Näin tässä nyt Inkspaceillä, enkä Photoshopilla on se, kun Inkspace on rasteri, äh, vektoriohjelma, eikä raster, eli vektoriohjelma. Niin me pystytään tekemään esimerkiksi yksi brussi, mistä me pystytään ottamaan pieniä paloja vai käyttää niitä ilman, että meidän tarvitsee päätä grafiikkaa heikkenee missään vaiheessa. Mä toivon, että tämä ohjelma toimii yhtä hyvin kuin ei nauhoittaisi. Meillä on ensimmäisen version tehdä tätä. Mä huomasin, että tämä jotenkin vähän takkuilee. Aina piirtopöydän kanssa että voi olla, että mä joudun käyttää hiiltä. Inkscape voi laittaa, kun kirjoittaa Inkscape. Aika tunnettu ohjelma. Sillä ei nyt löytyy aika helposti. Tota, tota kun klikkaa ja itse asiassa tuosta downloadista ja päästään suoraan. Ja tosiaan tää on Linux, Windows, Mac. Ja Linuxilta on näköjään vain Ubuntu ja SUSE, mihin löytyy suora paketti. No joo, voi olla ehkä pieni <köhön> paketti. <köhön> paketti hallintaohjelmasta löytyy. Paketti tolle. <köhön> no joo. Ja tosiaan mulla ei hajoa, miten tää toimii missään muussa muuta kuin Windowsissa, koska en oo käyttänyt muissa. Siis todennäköisesti toimii hyvin, mutta lähinnä tarkoitin, että en tiedä, mikä näppäin toimii. Tai mikä on näppäin vastaa toisiaan. No, ehkä en tiedä. Anyway. Kumminkin kun olet laajennut sen asentanut. Ja jos hyvin käy, niin saattaa auki tällaisen ikkunan. Perusjuttuja hiiren on oikea nappi. Antaa valikomisson perustoiminnot sekä lisätoiminnot ja sen semmoista niin perussettiä oikealla vasemmalla siis. Vasemmalla hiiren kyllä se on selektion tuulin. Jos on rulla hiiri, rulla sitä zoomaa. Ainakin joskus se joudun keskinappeli rullaa, kun painaa, niin pystyy käyttämään pan toimintoa. Kontrollia rullaa pohjassa ainakin zoomassa. Viimeksi, no, tämä näyttää toimivan aina vähän eri lailla, kun tätä nauhoittaa. No, tähän vaiheeseen kumminkin, jos ollaan päästy, niin otetaan täältä pentuun. No niin, tämä voi tekemään samaa kuin viimeksi koittaa tällä. Eli, eli, jos mä... Nyt tästä jotenkin pääsen vain valinnoissa eteenpäin. Eli otetaan pentuuli ja painetaan parempaa hiiren nappia ja pidetään pohjassa, niin me saadaan tällainen petsieri naru. Eli me pystytään tänä avulla, kun me päästetään irti. Niin seuraavaan pisteen mennessä määritetään periaatteessa tämän viivan jyrkkyys. Tähän ei ole niin yksi yhteyttä, kun me täällä tehdään pieni hieno säätö. Tähän voi nyt pistää vaikka joku tällaisen, kun tämä pentuuli on paljon ympärillä tai hiilen oikealta, jolloin se tuo sen. Aktiiseksi. Ja ja. Sitten kun tarvitsee taas tuplakikkailla täällä, että tää menee tänne valikkoon, niin mä saan nää auki. 
Siis kun on valitaan tällainen Taidettaus Masterpiece Suurestaan. 
el copy selection and I'm going to add part Sen jälkeen palitaan tämä kappale. Ja mennään tänne ihan alareunaan. Täällä lukee fill. Painetaan tuon nonen päällä oikein, hiiren oikealla ja otetaan unset fill. Ja strokein päällä sama. Unset stroke. Ja mitä tää teki, niin se ilmoitti vain, että me emme nyt käytä strokea tässä. No niin kuin lyhyen käsitössä. Mitä me sen jälkeen tehdään, niin otetaan Ctrl C tai Edit Copy. Sen jälkeen katsotaan täältä Paste in Place Ctrl Alt V. Kohta kuuluu pieni näpytys. Pannan Ctrl Alt V, Y, K, K, N, V, K, S, Y, 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 K, 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 S, Y, K, S, Y, K, S, Valitaan 
viivoja ja painetaan hiiren oikealla ja otetaan kreop, jolloin sitten tulee ryhmä viivoja, mitä hän täällä tapahtuu täysin räjähtää kohta koko, koko, koko inkispeissi, kun mä tätä tässä hetken aikaa tappuna. Herran jästas voi olla muuten ärsyttävää, mikä ei toimi kerrasta. <köhön> Hei, mä lupasin näyttää, niin mä aion näyttää. Joku, Joku muu olisi voinut jo luovuttaa, mutta minä en. Teen pyynnöstä ne mitä vain. Ainakin tietokoneella. Niin. Burjok. Burjok. Eli valitaan sitten nää viivasikerät tästä. Ja, ja otetaan taas. Ctrl C tai täältä copy. Ja painetaan ker- kerran Ctrl V, jolloin se tätä meidän. Ai niin joo, kun mulla oli tää ongelma, että mä pystyn Jesus Christ. Anteeksi. En missään nimessä ollut. liittyen poliittisesti uskonnolliseen asiaan mitään tapoa. Mä joudun päivän nyt Ctrl Alt ja V, niin mä saan sen siihen päälle, mutta se on ikäli pointti, niin ei mä pystyn skaalaan ehkä tätä. Tai sitten pysty. No näin mä saan sieltä. Ei pointti oli se, että siirretään noin suunnilleen samaan kohtaan. Toinen kroppi. Ja sitten otetaan zoom. Ja selektion tuuvi. Ja nyt kun meillä on tää ihan kumpi vaihdelma valittuna, niin voidaan ottaa tätä tää tää. Op... Uh, Finan Stroke. Tai siis Ctrl F. Ja. Niin kun mä täältä lähdetään tikuttaan opacitya, niin se taustalla oleva paketti. Oho, 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 oho. Mä menen liikaa. Se taustalla oleva paketti periaatteessa tulee nyt vähän niinku varjuks. Ei ole pakollista. Mutta jos haluaa, niin saa tehdä. Näin ikään Tosiaan... Tapulaa todella pystyy vaihtamaan viittä. Selection, selection. No, mä laitan... Tällekin vähän opositiin. Pystynkö mä... Pääsenkö mä sitten muokkaan tätä? En. Eräänä päivänä, kun tämä toimi hienosti, niin tämä toimi todella hienosti. Tämä pitäisi saada zoom tuolla 
Mä näen jotain. Kenellä mä voin tästä tehdä valituksen? En kenellekin. Niin just. Mitä ihmettä tää tapahtuu? Mä pääsen edes suusta. Olen todella pahoillani tästä. Jos pystyisin, niin haastaisin jonkun oikeuteen pilaamasta minun mainittaa. Ennen sitä neljältä tonne kaksi viivasettiä ja <köhö> painetaan hiiren oikealla ja tehdään niistä kauppia. Ja sen jälkeen laitetaan tää neljäväs tähän päälle. Mä toivon, että teille tää toimii oikeasti paremmin kertaa. <köhö> Silloin kun tätä en auta, niin tää on oikeasti aivan mahtava ohjelma. Aivan mahtava. Sitten valitaan nämä. Näin. Ja edivaltaan kaikki. Ja painetaan täältä set cliff. Noniin. Nyt mulla jää toinenkin laatikos. Päädän kuule, että täällä rupeaa käymään nahtavaa. Totta tosiaan. Sen jälkeen me valitaan tää. Enkä mä nyt sitäkään pysty enää valitaan. Herra, jes taas. Äkkiä mennä kun tää koko... Homma räjähtää käsin. Sen jälkeen valitaan toi viiva. Öö, ei viiva kun... No niin, käteen onko? Ja otetaan file ja export png image. Export png image. Aika hyvin lausuttu. Sen jälkeen täältä... Valitaan <köhön> selection. Mä nyt rupee palaan käpä, skäpä, skäpä. Ja. No ylemmät saa mitä on. Tänne widittiin ja heittiin kannattaa pistää sellainen sopiva, minkä kokoisena tän haluaa pihalle tulosta kertaa. Kuten sanottu, tää on ras. Vektori, ei rasteri, vektori, tätä pystyy skaalaan ylöspäin niin paljon kuin haluaa ja alaspäin niin paljon kuin haluaa ilman, että tämä tekee mitään virheitä. Sen jälkeen painetaan export as, jolloin voidaan valita kansio, minne halutaan tämä vievän, viettävän, ja sitten painetaan export. Ja katsotaan, että siellä menee... Computer cannot complete. Please shut the program. Neljä, minkä mä painan shiftillä ja f tosella, että mä saan fill ja mustaks ja leijä sen yläpuolelle. Sen jälkeen mä otan open. Ja. Tässä on meidän hieno brush. Me voimme sitä täällä muokata vielä, jos haluamme, mutta en mä ainakaan näy mitään siitä. Kyllä mä en tarvitse tarvita kuin tuon. Tarvitsen mä en mä kerta vaan jo alkaa jo tuolta. Ctrl X. Tätä Ctrl Z. Tai teko. Sen jälkeen nyt ja nää arvot täytyy sen mukaan mitä tuolta äsken kopioi. Ctrl V. Sen jälkeen... Stefan Bruce Preset. Ja annetaan meidän Brucelle, niin pitää joka tuntuu vaikka. Sitten tuo. Hi. Tsi. Vähän niinku kaksi. Jos se teki. Siis se tu. 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 Vähän niinku. You tu. 
mikä ei tarkoita, että siinä on kaksi tuupissa. Toivottavasti. No niin. Ja sitten kun me painetaan brussia, niin meillä on helkkari, niin se on brussi tässä. Mitäs me tehtiin niin isoksi, niin parempi olla iso kuin liian pieni. En tarkoittanut nyt sitä, senkin perro. Vaan kynä. Kynä on miekkaakin mahtavampi. <köhön> ja sitten kun mä tätä sutasin tähän vähän, niin me nähdään yksi ongelma. Tosin tää ei ole. Tästä voi joku tykätä jopa. Mutta lähinnä. Noin. Ja sitten tehdään uusi taso ja otetaan eri väri. Tässä on pieni ongelma. Pieni. Mutta kuten sanoin, se ei ole kaikilla ongelma. Kuka se huomaa? Siis totta kai, että tätä voi käyttää jokainen niin kuin halvaa. Tähän on brus. Eikä push, vaan brus. Ja kun me mennään tänne brus presetsiin. Tai sitten window. Brus presets. Tai F ei tonne niin päästään brus ja sen auto brus presettiin. Eli tarvitsin tätä. Ja täältä pääsen tänne. Kun me katsotaan tätä ylintä, niin meillä on tää Spacing 10, mikä on vähän turhan tiuhaan mielestäni, koska tällä me saamme vähän enemmän tähän Variation. Ja se dynamiikista voi vähän Sashitteriä ja Minimum Diameteriä muuttaa, niin ei muihin kannata koskea kertoa. Kun se kääntelee tätä, se miten saattuu ja se ei ole aina kipua. Eli, eli <köhön> nyt meillä pitäisi olla käytännössä varsin hyvin. En sano todella hyvin, vaan varsin hyvin toimiva brushi. Ja jos me laitetaan siihen vähän mustaa päälle, ops, minä menin leijerille. Ja sitten laitetaan vielä yksi taso ja laitetaan siihen vaikka vähän kirkkaampaa prosessia. Mm. Ja sen jälkeen tosiaan käytetään leijereitä, millä voidaan maskeja muokkailla. Tähän te nyt kaikki osaat jo perkulle. Ja jos ette osaa, niin sitten kannattaa opetella. Opetelkaa maskin käyttö ensimmäisenä. <köhön> Mutta muistakaa, että maski päässä saa vain hitsata. Kyllä nyt taas on sellaiset. Nyt kello on muuten jotain. <köhön> Kiitoksia, että jaksoitte jakaa kanssani. 
suuren huolen, huolen, huolen tuosta Inkscapein käytöstä nauhoituksen aikana, koska it was freaking crazy. Tuota, Loppuun kevennyksenä en halua ostaa töitä autoa, mutta voitte painaa subscribe, subscribe tai like button. No niin, hyvä. Kiitos. Näkemiin.